సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయకూడదు అలోపతిక్ లో ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక సిమ్టమ్ చూసి ఇస్తే అది మనిషి ఆరోగ్యం వైట్ల ఫోర్స్ క్షీణిస్తుంది ఒక పక్క రోగం పెరుగుతుంది కానీ అది టెంపరీగా పాలిటేషన్ ఇస్తుంది అంతేగాని అది పర్మనెంట్ కాదని చెప్పు local disease which is appearing as local it is not local it is the manifest ex- also it is manifesting externally it has the root in the internal miasm or internal disturbances what hanuman told us and so how to cure this as appeared appearing as external malady so take totality of symptoms only that is the what our master hanuman అడ్వకేటెడ్ అస్ ఓకే అది అంత వరకు మనం వన్ నైన్ టూ అపర్సం లాస్ట్ చదువుకున్నది కదా ఇవాళ వన్ నైన్టీ త్రీ అపర్సం బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెడిసిన్ ఎంప్లాయిడ్ ఓన్లీ ఇంటర్నల్లీ ది జనరల్ మార్బిడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద లోకల్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ది లాటర్ ఈజ్ క్యూర్డ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యాజ్ ది ఫార్మర్ ప్రూవింగ్ దట్ the local affection depend solely on a disease of the rest of the body and should only be regarded as a inseparable part of the whole <laughs> as one of the most considerable and striking symptoms of the old diseases okay mane eppude internal ga valaki vaidyam ichinappudu internal ga valaki vaidyam chesinappudu ఎప్పుడైతే ఆ వైద్యుల ప్రక్రియలో భాగంగా నువ్వు ఒక పని ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ గా కనిపించిన మేనిఫెస్టేషన్ కూడా ఇంటర్నల్ యాజ్ ఎ హోల్ భాగం యొక్క భాగమే కనుక కదా ఎప్పుడైతే మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని ఒకటేసారి క్యూర్ అయితే కానీ అది ఒకసారి ఇది ఒకసారి కానీ కాదు అంటే అకార్డింగ్ టు లాఫ్ క్యూర్ ప్రకారం ఏది క్యూర్ కావాలో దాని ప్రకారం అన్ని ఇది కూడా దానిలో భాగంగానే క్యూర్ అవుతుంది కానీ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ గా దీని ఎక్స్టర్నల్ గా దీన్ని మేనిఫెస్ట్ అయింది కనుక దీనికి మళ్ళీ వేరే మంది అని కూడా అట్లా పెట్టుకోవద్దు అని చెప్తున్నట్టు అర్థమైందా ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ గా కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు తగ్గుతుందో అదే మెడిసిన్ ఇక్కడ కూడా తగ్గుతుంది కానీ 
ఇది వేరే పార్ట్ కాదు అది ఇది ఇది ఒక్కటే దాని యొక్క భాగమే ఇది అని మనకు ఇక్కడ మనం హనిమాన్ గారు ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే వన్ నైంటీ త్రీ అవర్స్ చక్కగా నిర్ణయించబడిన ఔషధము అదే వన్ నైంటీ టూ చెప్పిన తర్వాత వన్ నైంటీ మనకు ఒకసారి చెప్తా క్లియర్ ఉంటుంది ప్రాంతీయంలైన బాధలున్న రోగులకు మందులు నిర్ణయించినప్పుడు దేహదత్వ మందలి మొత్తం సంబంధించిన రుగ్మ రుగ్మతలకు రుగ్మతలను ముఖ్యముగా పరిశీలించాలి ఏం చేయాలా మొత్తం అన్ని టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ మీద తీసుకొని మంది ఇవ్వాలి అని మనకు వన్ నైంటీ టూ లో ఇంతకుముందు చెప్పినాడు ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు చక్కగా నిర్ణయించబడిన ఔషధము సరైన మోతాదులో వాడకం చేసినచ్చో కరెక్ట్ మంది ఇచ్చినానా అప్పుడేమైతుంది రోగం మొత్తం వచ్చినతో కూడా నివారణ అవుతుంది అప్పుడు ఏమైతుంది పరిపూర్ణ నివారణ జరుగుతుంది కానీ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ గా తగ్గి మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ గా అట్లే ఉండిపోతుందేమో మచ్చలు అట్లే ఉండిపోతుందేమో ప్రసక్తే లేదు చాలా కేసెస్ లో చూసిన నేను ఆ ఎప్పుడైతే మనం ఒక అమ్మాయికి లిచన్ పైనాస్ ఉంటుండే లిచన్ పైనాస్ వచ్చి మొత్తం కురు వచ్చి మొత్తం మచ్చలు మచ్చలు పడిపోతుండే ఆ అమ్మాయికి సింటమ్స్ అనేది తీసుకొని సెలిష ఇస్తే ఆ లిచన్ పైనస్ తో పాటు మచ్చలు కూడా కంప్లీట్ తగ్గిపోయి అసలు అంత అసలు ప్యాచ్ లాగా కూడా కనిపించకుండా కంప్లీట్ క్లియర్ అవుతుంది దెన్ ఓన్లీ యువర్ రెమెడీస్ రైట్ అదర్వైజ్ యువర్ రెమెడీస్ దే పార్షల్ రెమెడీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓన్లీ మొత్తం తగ్గి మచ్చలు మాత్రం ఉండిపోయినాయి అంటే యువర్ రెమెడీస్ పార్షల్ రెమెడీ మళ్ళీ ఎప్పుడు కొడుతుంది రా భయం పెట్టుకోండి అట్లా కాకుండా మచ్చతో సహా పోయి మళ్ళీ స్కిన్ ఎట్లా ఇంటాక్ట్ అయిందో అట్లా ఇంటాక్ట్ అయితే దెన్ యువర్ రెమెడీస్ పర్ఫెక్ట్ అర్థమైందా అట్లా జరుగుతుంది అనమాట చిల్లరతో సహా తగ్గుతుంది అంతేగాని మచ్చ ఇష్టం పెట్టదు అలో బదులాగా హోమియోపతి ఇస్ ఎక్ డివైన్ సైన్స్ గ్రేట్ సైన్స్ గ్రేట్ అంటే మనకు గొప్పది కాదు దట్ ఈస్ ద డివైనిటీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హోమియోపతి అర్థమైందా అందుకని ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు చిల్లరతో కూడా నివారణ మొదలు అంటారు ఇంకే హారు అంటే ఆ మచ్చతో ఆ ఇష్ట పెట్టి చేస్తారు చిల్లర మీద పెట్టుకోండి అన్నట్టు ఉండదు చిల్లరతో పాటు తగ్గుతుంది ఏం చెప్తుంది ఇడా ఈ చిల్లర తో కూడా నివారణ మనం ఈ చిల్లర చర్మ వ్యాధులు మొదలగు వానికి చమ్మగా ఉండకు బాహ్యంగా ఉపయోగించు దుష్టంలైన ఔషధములను వాడకున్నచ్చు ఈ నివారణ సక్రమంగా జరుగును ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ తెలుసా చాలా మటుకు అబ్జర్వేషన్ అయితే మరి బయట నుంచి సార్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా తగ్గుతుంది కదా సార్ అని బయట నుంచి ఏదైనా అపాయింట్మెంట్ లో ఏదో పెట్టినాడు ఇంకా బయట తగ్గదు లేదంటే బయట మొండికేస్తుంది అందుకని బయట బయటకి ఏం పెట్టొద్దు ఇప్పుడు ఒక పని ఉన్న ఒక పని ఒక పని ఒకరికి అప్పు చెప్పినాం ఆ పని ఒక రేసినప్పుడు ఇంకోటి కూడా చేయకు పోయినా అనుకో ఏమవుతుంది వీటి ఇష్టం పెడతాడు సర్వే వాడు చేస్తుంది కదా అని అట్లా ఎప్పుడైతే మన ఒక పని కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీకి అప్ప చెప్పినప్పుడు అదే ఆ పని చేస్తుంది అట్లా కాకుండా బయట నుంచి ఆయింట్మెంట్లు ఎస్పెషల్లీ మింతాల్ అమృతాంజ మింతాలు ఉండేవి ఏవి జెండు బామ్ కానీ అటువంటివి ఏవి కూడా పోయకండి అస్సలు పోయకండి చాలా కేసెస్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈవెన్ ఇంటర్నల్ రెమెడీ కూడా ఇంటర్నల్ రెమెడీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది బై యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అని ఉంటుంది అండి బాడీకి ఒకటి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అది డిస్టర్బ్ అయ్యి ఇది పోయి అక్కడ ఉంటుంది అందుకని జండు బామ్ కానీ అమృతాంజన్ కానీ ఘాటైనవి కర్పూరం ఉండేవి మెర్క్యూరి ఉండేవి మెంతాలు ఉండేవి ఏవి కూడా బయట నుంచి అప్లై చేయకండి 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 అదేం చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా నుంచి తగ్గించేదాన్ని పాలు చెప్తారు అందుకని ఎప్పుడు అట్లా పైపు ఎందుకు ఏమవసరం లేదు హనిమాన్ గారు క్లియర్ గా హనిమా అందులో మనకు అర్ణం చెప్పినారు పైపు ఎక్కడ అవసరం ఉంటది చెప్పండి హనిమాన్ గారు ఎక్కడ చెప్పినారు పైపు అవసరం ఉంటదని when there is not disturbed vital force hampered vital force ante stuck ayindi vital force is stuck ayindi akada matra ni veyachu akada pai putaga kayandu lano eknisha no akada vetachu kaani internal ga vachina appudu ade kurpund anko ulcer und anko adi bayat nunchi vachinda kaadu kada mar bayat nunchi enduku istam rash vachindi bayat nunchi enduku istam kada చిన్నపిల్లాడికి నా అభిప్రాయం రాసి వచ్చింది నేను బయట నుంచి ఎందుకు ఇస్తావు అది లోపల నుంచి వచ్చినప్పుడు లోపల నుంచి ఇవ్వాల బయట నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే కంప్లీట్ గా డిస్టర్బ్ అయిపోతా అని చెప్తున్నాడు అని మరి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఈ చక్కగా నిర్ణయించబడిన ఔషధము సరైన మోతాదులో వాడకం చేసినచ్చో కరెక్ట్ మోతాదులో కరెక్ట్ గా ఇచ్చినచ్చో అది కూడా 
ఎందుకంటే సిమిలర్ రెమెడీ మీన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో షుడ్ బి మ్యాచ్ రోగం మొత్తం చిల్లరతో కూడా నివారణ అవును ఈ చిల్లర జ్వరం వ్యాధులు మొదలు వానికి చమ్మగా నుండకు బాహ్యంగా అనుపయోగించు దుష్టములైన ఔషధములను వాడకున్నచ్చు ఈ నివారణ సక్రమంగా జరుగును ఏది వాడకపోతే నివారణ సక్రమంగా జరుగుతుంది బయట నుంచి ఏం పూతలు పెట్టకండి చమ్మగా నుండకు వాడబడు చిల్లర మందులు అనగా తామరకు భయపూతలు దురదలకు మంట పుట్టించు మందులు మరిగిన వేనీళ్లతో దురదగల ప్రదేశములను మార్చుట దుష్ట విధానములు దుష్ట విధానములు అని చెప్తారు మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఇవి తీరకు చమ్మగా ఉన్నట్లు చేయనే గాని వ్యాధిని క్లేషపరచు చూనికే కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది హాయి ఉంటుంది అబ్బా సార్ గోకలేకపోతున్నా సార్ అందుకని ఒక ఆయన్మెంట్ పెట్టుకున్నా సార్ ఏమనుకోండి మీకు ఏం పెట్టలేదు అంటాడు విపరీతం దురదుంది మరి ఏం చేయమంటారు సార్ అంటాడు అంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోయినట్టే ఎందుకు బాడీ అక్కడ వైటల్ ఫోర్స్ అది క్లియర్ చేయకనే అక్కడ దురద అనేది పుట్టించింది కదా అప్పుడు దాన్ని దాన్ని కరెక్ట్ విధానంలో లోపల నుంచి పోవాల్సిందే కానీ బయట నుంచి పెట్టడం వల్ల ఏమైతే అది యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది బాడీ విల్ బి డిస్టర్బ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి గో ఇన్ టు ది సపరేషన్ కదా ఇంతమంది చెప్పున్నా మన సపరేషన్ అని ఆ సపరేషన్ అనేది దెబ్బ తింటుంది అట్లా అందుకని జాగ్రత్త ఉండండి జాగ్రత్త ఉండండి మీరు ఎంత బయట నుంచి పూతలిస్తో అంత డిస్టర్బ్ అవుతుంది బయట నుంచి ఏ ప్రిక్లీ హిట్ పౌడరో పెట్టకండి ఎందుకు ఆ సపరేట్ చేస్తుంది ప్రిక్లీ సమ్మర్ లో ప్రిక్లీ హిట్ పౌడర్ అందుకని మామూలుగా టాల్కమ్ పౌడర్ పెట్టుకోండి అంత అసలు దాన్ని రెండు సార్లు చేయండి అని చెప్తా అంతే లేదు నీళ్లు బాగా తాగి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి చెమట వెళ్ళిపోతే ఇవి ఉండవు అట్లా గో ఫ్రమ్ ది బేస్ ఆర్ రూట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ డోంట్ గో ఓన్లీ సూపర్ఫిషియల్ ట్రీట్మెంట్ అదికే మనకు ఇక్కడ వన్ అండ్ త్రీలో మనకు క్లియర్ చెప్పింది ఇది మనకు దీంతో మనకు లోకల్ డిసీజెస్ అనేది ఇంకొంచెం ఉంది ఒక వ్యాపారం అయితే అయిపోతుంది ఇందులో డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ లోకల్ డిసీజెస్ ట్రీట్మెంట్ లో ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఎందుకంటే దీని తర్వాత మ్యాథమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది మ్యాథమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ టాపిక్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఒక వన్ అంటే ఈ నెక్స్ట్ అవర్సంలో సార్ చెప్పండి సార్ ఒక వ్యక్తి చాలా కాలం నాకు తెలుసు ఆయనకి చిన్న జ్వరం వచ్చింది సార్ జ్వరం వచ్చిందని చెప్పాడు అయితే అతను సల్ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సరిపోతుందని సల్ఫర్ థర్టీ వేశాం సార్ మరి ఎఫ్పి పెరంపాస్ అలాంటివి ఏమి ఇవ్వకుండా సల్ఫర్ థర్టీ వేసాము సాయంత్రం తగ్గిందాం ఇప్పుడు కొంచెం బీపీ ఉందన్నాడు సార్ అతనికి ఇప్పుడు సల్ఫర్ థర్టీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా వెయిట్ చేయాలా సార్ వెయిట్ చేయండి అంటే ఒకసారి మంది ఇచ్చిన తర్వాత వెయిట్ చేయడమే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అందుకని వినయ్ సార్ చెప్పిన క్లాస్ ఉంది కదా అవును ఏం క్లాస్ అది మందు ఇవ్వడానికి మందు ఎందుకు ఇవ్వద్దు అని గుర్తుపెట్టుకోండి మందుకు మందు ఇవ్వను ఎందుకు ఇవ్వాలి అని క్వశ్చన్ వేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది కదా సూపర్ థర్టీ వేసిన తర్వాత మరి ఇంకెందుకు రిపీట్ చేయాలి అక్కర్లేదు రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత ఎక్యూ డిసీజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఫీవర్స్ లో కానీ వాటిలో కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చి కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంటే ఎక్యూ డిసీజెస్ కి ఏ మెడిసిన్ ఆల్సిన అవసరం పడదు మ్యాక్సిమం కరెక్ట్ గా మన రెమెడీ కరెక్ట్ అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దెన్ ఇట్ టెంపరీ మెలడీస్ షుడ్ నాట్ బి ప్యూర్ షుడ్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ లోకల్ ఎపిసోడ్ అర్థం కదా ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఒకటి ఇచ్చినాం అది ప్యూర్ ప్రూవ్ అయింది ప్రూవ్ కావాలి మళ్ళీ ఎట్లా కాకుండా అది ప్రూవ్ అయ్యి ఇది కరెక్ట్ రెమెడీ అని మాకు ప్రూవ్ అయింది మిగతా అని సెట్ అయినాయి అప్పుడు ఫీవర్ వచ్చింది వెయిట్ చేయండి ఎస్పెషల్లీ మీరు కరెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లెక్క ఇచ్చినప్పుడు మొదటి రోజు ఆ మొదటి రోజు ఫీవర్ వస్తుంది వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది అది ఆగిపోతుంది వన్ టూ డేస్ లో ఆగిపోతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అప్పుడు ఎందుకు అట్లా వస్తుంది ఫీవర్ చెప్పండి అవర్ రెమెడీ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అవర్ రెమెడీ వై ద ఫీవర్ ఈస్ కమింగ్ వస్తే ఎందుకు కరెక్ట్ అంతకు ముందు ఫీవర్ వచ్చింది 
అది మళ్ళీ ఒకసారి కనిపించి పోతుంది చెప్పింది అట్లా మనం కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ సెట్ అయితుంటది ఆ సెట్టింగ్ కావడం లో శరీరం వేడి చేసుకుంటూ ఉంటది అర్థంగా అట్లా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వేడి చేసుకున్నప్పుడు ఒక జ్వరం వచ్చినా కూడా జ్వరం వచ్చిందంటే దెన్ యువర్ రెమెడీస్ రైట్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ యువర్ రైట్ రెమెడీ యు గెట్ మైల్డ్ ఫీవర్ నాట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫీవర్ మైల్డ్ ఫీవర్ మైల్డ్ ఫీవర్ ఇండికేట్స్ యువర్ రెమెడీస్ రైట్ దెన్ వెయిట్ అట్లా ఓకేనా సార్ క్లియర్ అయిందా ఓకే సార్ షెల్ యూ గో ఫర్దర్ ఎందుకంటే లోకల్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ హనుమాన్ గారు ఎంత క్లియర్ గా ఇచ్చినారు వన్ సైడ్ డిసీజెస్ ట్రీట్మెంట్ వన్ సైడ్ డిసీజ్ కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పున మనం చాలా బాగా ఇచ్చినారు ఎందుకంటే మనకు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం లోకల్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ వన్ సైడ్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ ఇంతకు ముందు వన్ సైడ్ డిసీజ్ ట్రీట్మెంట్ లో కూడా అంటే మళ్ళీ వేరే టాపిక్ కానీ చాలా చక్కగా ఇచ్చినారు హనుమాన్ గారు ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి వాటిని వన్ సైడ్ డిసీజ్ లో కరెక్ట్ గా రెమెడీ దొరకపోతే పార్సల్ ఇండికేట్ రెమెడీ దొరక దొరికితే ఎట్లా చేయాలి కరెక్ట్ గా అట్లా కాకుండా ఓన్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ రీడ్ దగ్గర దొరికింది అనుకో ఇంకా ఇంకా ఆలోచన లేదు నెక్స్ట్ పెర్రం ఫాస్ఫారిక తెలుగో ఫర్ది అవర్ టాపిక్ పెర్రం ఫాస్ పెర్రమెట్ సారీ పెర్రమెట్ లాస్ట్ కొంచెం ఉంది ఇంకా ఎందుకంటే టైం అయిపోయిందని వెళ్ళాం కదా పెరమెట్ గా కొంచెం తీసి కంప్లీట్ చేసుకుని దేని వీలు కోపడితే పెరమ్ పాస్ మనకు పెరమెట్ పిపిటి తయారీ ఇచ్చిన వాళ్ళు గిరి గారు మరియు రాంబాబు గారు ఇద్దరికి నమస్కారం చాలా చక్కగా తయారు ఇస్తున్నారు సార్ సంతోషం ఇదంతా మనం రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ చేసుకున్నాం కనుక ఇది ఇక్కడికి ఏం పోవట్లేదు కర్ర మెటాలికం అగైన్ సార్ ఈ పిపిటి పంపించండి సార్ రాసుకుంటా అయిపోయా క్లాస్ అయిపోయాక పంపిస్తాను సార్ నేను సార్ థ్యాంక్ యూ కర్ర మెటాలికం ఇవన్నీ అయిపోయాయి వై వేసే పిక్చర్ అయిపోయింది హెడ్ ఇయర్స్ నోస్ గ్యాస్ట్రోంటెస్టైల్ అటాక్ అయిపోయింది హెడ్ నైజ్ అయితే అయిపోయింది కదా జనరేటివ్ ఎస్టిమేటరీ హార్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి లాస్ట్ లో ఉన్నాయి కొంచెం జీటీ అయిపోయింది అనుకుంటా కదా జీఈటీ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం ఇక్కడ నుంచి జీఈటీ ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉన్నాం అవునా లేదా గ్యాస్ట్రోంటెస్టైల్ ట్రాక్ట్ లో ఉన్నాం గ్యాస్ట్రోంటెస్టైల్ ట్రాక్ట్ పెర్ర మెటాలికం ఓకే పెర్ర మెటాలికం లో అవర్షన్ టు మీట్ ఎగ్ అండ్ సార్ ఫ్రూట్స్ పుల్లని పదార్థాలు మాంసము ఎగ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండవు డిజైర్స్ ఫర్ బ్రెడ్ అండ్ రా టమాటో బ్రెడ్ అంటే ఇష్టం రా టమాటో అంటే ఇష్టం నెక్స్ట్ అబ్డమెన్ పెయిన్లెస్ డైరియా మీరు అవి రేచిన ఇట్లా ఉంటాయి ఎక్కువ పెయిన్ ఉండవు పెయిన్లెస్ ఉంటాయి వైల్ ఈటింగ్ తింటుంటేనే మోషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది పెర్ర మెటాలిక డైరియా కమాన్ వెన్ పేషెంట్ బిగిన్స్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ ఏం తిన్నా ఏం తాగినా కూడా మోషన్స్ అవుతాయి తిన్న వెంటనే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ వాడు తినాలనిపిస్తుంది నాజియా లేదు ఆ డ్రగ్ కూడా ఉంది ఇంకో డ్రగ్ ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు పెర్రమెట్లు ఎన్ని చదువుకున్నాం కదా ఓకే ఇది 
she vomits without can't, no nausea can't can can't swim crude ah good good <laughs> can sit down and eat again kada pyramid lo em undi vaadiki vikara undadu ah vomiting cheskuntadu mallu vachi question din 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 potharu inko drug kuda oka mana meeku group lo kuda betta oka abbai tongue gurtunda group lo bite kodate tongue आकल <laughs> सो इत स्ट्रेज ऐसी नाजिया अटे तिन्न तरह हाफ एन अवर वन अवर तरह मल्ल वाटिंग मल आकल तिंतर अब मल्ल टी स्की सपरेशन ऐंटी ग्रूप टू हंड्रेड इच्छा तरह निचना मैक्सीम वाटिंग तग्नाई डेली वन टाइम अंत चाल ऐंटी ग्रूप इच्छी तरह आई वन टाइम अलू तरह इंक पर्स कड़ी अंत अट्लाशन बिटी दि पेर मेटालिक ऐंटी क्रूड ऐंटी क्रूड मन चलो मोहन ट्यूजे क्लास नो नाजिया नो नाजिया उठी क्रूड पाइंट चाल प्राइंट चाल चाल मंत्री नोट्स अभी अटे नैन अब इतना ड्रग्ना अंत बा अभी क्लियर सें स्मेट उमटिंग वितौट नाजिया अट्ला डैरिया कम पेशेंट ईट ड्रिंक तागना तिना वेरेचना पेरमेट आल हईली डैरिया डैरिया गशिंग स्प्लटरिंग चम्मत अर्थ पेन डैरिया वित् गुड एपट एस्पेषली इन कंजेम ट्यू अंत टीबी वो चूसरा टीबी टीबी वाल आकली बी विरेचना स्टमक टीबी आकल बहुत दूसरा विरेचना विरेचना नोपुटा नोपुटी नोपुटी ऐंटी ग्रूड पेनफुल डैरिया इंजो पेन डैरिया कोई मैं पाइंट गुर्त माला डैरिया आलटर्ने वि कास्टेशन बलबद्धकोलिंग वैकल्ट फाउड बै बैके वे यूर गोइंग टू ट्रीट डिजेस लाइक कांस्टेशन एना सर डोंट ट्रीट ऐस लोकल डिज गुर्तको वाड़ी मोशन वे रावी कदा नक्सा इदा लेते मेक्सा इलाकोटी आफ सिमटम आटोटी आफ सिमटम्स नक्सा लेको अभी पारशल इंडिकेटेड मोसम से मल्ल अभी टेमपररी अवक इन अर्जिंग टू स्टूल वाटी का स्टूल इज हार्ड डिफिकल चाल गिट्टी स्टूल फाउड बै बैके क्रांप एंड रेक्ट मोशन बै दिमील पटेटी कांस्टेशन वित् प्रोलाक्ट इंदो प्रोलास चाल प्राइंट उ पेरम लेरम ग्रूप मोतम प्रयासे पेद फिजिजी गुर्त मन की रेमडी चप्पन नाट ओनली टोटालिटी आफ सिमटम्स पेद फिजिजी गुर्त रिस्ड ब्लड वेसल रिस्ड ब्लड वेसल आर् मजिल अंदर मजिल रिस्तो दर् प्रोलासो कम अंडर हेरिया कदा इवन
మనము కేసెస్ అడ్వాన్స్ గా ట్రీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కూలంకషంగా చదువుకోవాలి లేకపోతే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నా కదా బ్రెయిన్ సార్ తలనొప్పి పడుకుంటే బాగుంది తగు నొక్కితే తక్కువ సార్ బ్రెయిన్ ఇస్తే తగ్గలే సార్ అన్నట్టు ఉంటుంది ఇచ్చింగ్ ఎట్ ఆనస్ ఎట్ నైట్ దురద ఆసనం దగ్గర దురద రాత్రి పడి ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫీమేల్ భజన ఇస్ టూ డ్రై ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నా కదా పెరమెట్ లో ఒక ఫిజికల్ జనరల్ మోస్ట్ ఫిజికల్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ జనరల్ ఈస్ డ్రైనెస్ 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 ఉంది కదా అని బ్రయోనియా ఒకటే కాదు చాలా వాటిలో ఉంది డ్రైనెస్ కూడా బ్రయోనియా బ్రయోనియా కాకుండా పెరమెట్ లో కూడా డ్రైనెస్ ఉంది మెన్సెస్ పేల్ వాటరీ టూ ఇయర్లీ టూ ప్రొడ్యూస్ ప్రొట్రాక్టెడ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లో విత్ లేబర్ లైక్ పెయిన్స్ ఎట్లా ఉంటది పెయిన్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి లుకోరియా మిల్కీ యాక్టిడ్ వాటరీ లుకోరియా ఎట్లా ఉంది మిల్కీ యాక్టిడ్ వాటరీ ఉంటది టెన్స్ టు అబార్షన్స్ అబార్షన్స్ ఎందుకు అవుతాయి ఇందులో రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది మదిల్ సగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అదే పేదోఫిజియాలు సార్ మైండ్ లో పడితే అన్ని అవే ఉంటాయి ఇందులో అబార్షన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇనర్షియా విత్ మెట్రోడి ఎందుకు అవుతుంది అంటే రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్ అందుకని త్వరగా కట్టదు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లో అది కూడా దాని వల్లనే నెక్స్ట్ మెట్రోడియా విత్ రెడ్ పేస్ అండ్ సోలన్ వెయిన్స్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి మెట్రోజియా అంటే సార్ మెట్రోజియా అంటే సార్ మెట్రోజియా అంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువ కావాలని మెట్రోజియా అంటారు అది పెథాలజికల్ పడ్డ అనమాట మెట్రోజియా అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ అబార్షన్ ఎక్సైట్మెంట్ నర్వస్ అండ్ విత్ గ్రేట్ గ్రేట్ నర్వస్నెస్ ఉంటది అబార్షన్ ఎక్సైట్మెంట్ విత్ గ్రేట్ నర్వస్నెస్ ఎంత ముందు ఎక్కువ కదా బజైన ఇన్సెన్సిబుల్ డ్యూరింగ్ విత్ విత్ ఇన్ ఎందుకు డ్రైనెస్ ఉంది కదా అందుకని ఇన్సెన్సిబుల్ ఎక్కువ సెన్సిబుల్ ఉండదు నెక్స్ట్ అంటే వైజ ఇందులో డ్రైనెస్ ఉంటది అందుకని లెదర్ లైక్ రిలాక్స్ అని ఇచ్చినాడు చూసినా బ్యాథోఫిజాలజీ మైండ్ లో ఉంటే మనకు చాలా ఈజ్ యూజ్ఫుల్ కొన్నిట్లో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వాయిస్ హోర్స్ ఆర్ అన్చేంజబుల్ గొంతు బొంగరు నెక్స్ట్ కాఫ్ ఓన్లీ ఎట్ ది డే టైమ్ రిన్యూడ్ బై లైయింగ్ డౌన్ కాఫ్ ఓన్లీ డే టైమ్ ఉంటది నైట్ టైమ్ ఉండదు కాఫ్ ఓన్లీ నైట్ టైమ్ ఉండేవి డ్రాసిరా చాలా ఉన్నాయి ట్రక్స్ ఆర్సిక్ ఆల్బమ్ అరేలియార్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఓన్లీ డే టైమ్ ఇది పెరమెటాలిక్ ఉంటది రైట్ టిక్లింక్ ఆఫ్ అగ్రవేషన్ బై మూవింగ్ టిక్లింక్ ఆఫ్ గొంతులో నసలాగా ఉంటది అప్రెస్డ్ చెస్ట్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ డిస్టీ ఆర్ వాకింగ్ స్లో స్లోయింగ్ వాకింగ్ స్లోయిలీ బెటర్ బై మెల్లగా నడుస్తుంటే ఆయాసం తక్కువ ఉంటది ఇది ఫెర్రమెంట్ యొక్క ల్యాండ్ మార్క్ నెక్స్ట్ హార్ట్ అటాక్ పాల్పేషన్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ మోషన్ బెటర్ బై వాకింగ్ స్లోలీ బెటర్ బై వాకింగ్ స్లోలీ ఆఫ్టర్ లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇంత ముందు చెప్తాం కదా ఎలిమెంట్స్ ఫ్లమ్ లో లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ పోయిన తర్వాత ఫెర్రమెంట్ ఇస్తే వన్ ఆఫ్ ది ర్యాంక్ రెమెడీ దాని తర్వాత వచ్చే ఆయాసాల్లో కొంచెం కదిలినా కూడా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది మెల్లగా ఆరు బయటగాల్లో మెల్ల తిరుగుతుంటే మీ యొక్క ఆయాసాలు తక్కువ ఉంటాయి ఫెర్రమెటాల్ కప్ ఇన్ కార్డియా కేసెస్ పేషెంట్ అగ్రవేటెడ్ బై రెస్ట్ అమ్యులేషన్ బై స్లో అండ్ జెంటిల్ మోషన్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ వాడికి రెస్ట్ గా కార్డియా కేసెస్ లో ఏం చెప్తాం మామూలుగా రెస్ట్ తీసుకో రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్తాం కదా ఇది అలోపతి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్ని అందరు కామన్ గా దాని గుండె ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకో రెస్ట్ తీసుకుంటే వాడు హార్ట్ అటాక్ చూపుతాడు క్యూప్రమేట్ కానీ వాడిని వీలు కానీ అర్థమైందా అందుకని వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ బట్టి ఏం కావాలి వెళ్ళగా ఆరబడే కాలు తిరుగుతుంటే వాడు పెరమెట్ వాళ్ళు తక్కువ ఉంటది అంతేగాని వాడిని బలవంతం చేయదు డ్రాప్స్ ఈ స్కీన్ కదా డ్రాప్స్ చాలా పాయింట్ కీ పాయింట్ పెరమెటాలికం లో ఎస్పెషల్లీ హార్ట్ ఎఫెక్షన్స్ లో నెక్ పెయిన్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కాంట్రడిక్షన్ ఎవడన్నా వీళ్ళ మాట కాదంటే అవుతుంది నెక్ పెయిన్ వస్తుంది ఎందుకు ఇవ్వండి ఈజ్ విక్టోరియల్ కదా ఐఎమ్ రైట్ నేనే నేను కరెక్ట్ అంతే నా మాట ఎదురు లేదు అదే అది పెరమెట్ అయితే ఎవరైతే కాదు అన్నారో వీడికి ఎంబడి ఏమనిపిస్తుంది 
నేను అనేది కాదన్న అంటే కాదని అనుకుంటా సరే సరే ఇట్లా కాకుండా సరే అట్లా వెళ్దాం సార్ అట్లా బా బురద ఉంది సార్ అని అనుకో నేను అన్నానికి ఎదురు చెప్తావా ఎంబడి వ్యక్తి నీకు పెయిన్ వస్తుంది ఎందుకు ఒకవేళ అనలేకపోయిను బాగా అనలేను పరిస్థితి అనుకో వీటి కోపం వీటికి ఆ కోపం అయితే నెక్ పై నెక్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్ కదా ఎస్టీమ్ నెక్ ఈజ్ ఫర్ ఎస్టీమ్ వాడికి ఎస్టీమ్ దెబ్బ తినే ఫీల్ అవుతున్నాడు వీడు కరం మెడాలుగా అందుకని వాడి నెక్ పెయిన్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బల్ల సింటమ్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ నెక్ పెయిన్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కాంట్రడిక్షన్ అర్థమైందా అట్లా అంట నెక్స్ట్ రొమాంటిక్ పెయిన్స్ అండ్ పారాలైటిక్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ షోల్డర్ అండ్ డెల్టా ఇన్ మసిల్ పారాలైటిక్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది లెఫ్ట్ షోల్డర్ అండ్ డెల్టా ఇన్ మసిల్ ఇనేబిలిటీ టు రైజ్ ఆర్మ్ లేపలేడు ఫెర్రమెట్ లో ప్రామినెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇది అనమాట లెఫ్ట్ డెల్టా డెల్టా ఇన్ మసిల్స్ మీకు ఏమంటారు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అని అలోపతిలో షుగర్ యొక్క కాంప్లికేషన్స్ అన్ని పెడుతున్నారు కదా అంటే వాళ్ళకి వైద్యం సరి లేక అవన్నీ మాటలు అనమాట అర్థమైందా అట్లా కాకుండా లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఇండికేటర్స్ మళ్ళీ అది అంటే ఇవి సబ్జెక్ట్ వేరే పోతుంది తర్వాత చెప్తాను లెఫ్ట్ షోల్డర్ లో డెల్టా ఇన్ మసిల్ లో పెరమెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ లంబాగో ఆల్ ద నైట్ గోస్ ఆఫ్ ఆన్ రైజింగ్ లంబాగో ఆల్ ద నైట్ రాత్రంతా వాడికి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది గోస్ ఆఫ్ ఆన్ రైజింగ్ మెల్లగా ఆడబెట్టి కాల్ తిరుగుతుంటే రెండు తక్కువ స్వాల్ అండ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ హీల్స్ పెయిన్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ లైంగ్ అండ్ బ్యాక్ మెడిమల్ నొప్పులు ఎనీమియా రక్తహీనత చాలా ప్రామినెంట్ కదా పెరమెట్ లో డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ బైటల్ ఫ్లూయిడ్ సార్ బైటల్ ఫ్లూయిడ్ సార్ అది పాల్స్ బ్లెతరా ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా పాల్స్ బ్లెతరా డ్రాప్స్కల్ కండిషన్స్ స్కిన్ పేల్ స్లీప్ పాల్స్ ఆర్ స్లీప్ ఫ్రమ్ డెబిలిటీస్ మత్తు నిద్రపోతా ఉంటారు వీక్నెస్ వల్ల డ్యూరింగ్ స్లీప్ హెయిర్ అనదర్ కాంటెక్షన్ ఆల్ ది మజిల్స్ రిలాక్స్ బట్ ది ఐస్ హాఫ్ ఓపెన్ డ్యూరింగ్ స్లీప్ ఇటువంటి పాయింట్స్ మీకు చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి కోమా కేసెస్ లో అట్లా ఉన్నటువంటి వాటిలో బాడీ ఎంత రిలాక్స్ అయిపోయింది కోమాలో అర్థమైందా బట్ ఐస్ ఆర్ హాఫ్ ఓపెన్ ఇట్లా అడుకుంటాడు కోమాలో హాఫ్ ఓపెన్ ఐస్ విచ్ ఆర్ సింటమ్స్ సరిపోతే ఫెర్రమెట్ ఇస్తే కోమా నుంచి లేచి కూర్చుంటాడు అర్థమైందా అటువంటి పాయింట్స్ ఇవి ఏమింది కాంట్రడిక్షన్ అగైన్ బాడీ ఈజ్ రన్స్ బిట్వీన్ కాంట్రడిక్షన్ వీటికి అర్థమైందా ఇది ప్రభుల్ సార్ చెప్పింది చాలా క్లియర్ చెప్పినాడు చాలా బాగుంది కాంట్రడిక్షన్ 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 పెరమెట్ లో అట్లా బాడీ మొత్తం రిలాక్స్ అవుతుంటాయి కళ్ళు మాత్రం ఒప్పు అది లేచి కూర్చుంటా అంటది దర్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్షన్ అట్లా బట్ ది ఐస్ ఆర్ హాఫ్ ఓపెన్ డ్యూరింగ్ స్లీప్ నెక్స్ట్ చిల్ విత్ రెడ్ ఫేస్ అండ్ థర్స్ట్ రెడ్ ఫేస్ ఫేస్ ఫ్లెషింగ్ ఆఫ్ ఫేస్ థర్స్ ఉంటది చలితో పాటు ఉంటది ఫీవర్ లో హార్ట్ హెడ్ అండ్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కంజెషన్ స్వెట్స్ కామీ ఎల్లో డెబిలిటేటింగ్ స్వెట్స్ డెబిలిటేటింగ్ స్వెట్స్ ఉంటాయి అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ ఆర్ ఎస్పెషలీ సిట్టింగ్ స్టిల్ వానికి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏంటంటే మంచిగా హాయ్ కూర్చోరా అని చెప్తే పనిష్మెంట్ అనమాట వాడికి పెరమెట్ వాడికి హైట్ నైట్ అది సారీ నైట్ అది హైట్ కాదు నైట్ రాత్రి కూడా అగ్రవేషన్ కదా ఎందుకు కదా కూడా మనకు కావాల్సి వస్తుంది కనుక నెక్స్ట్ ఎగ్జర్షన్ స్వెట్టింగ్ మిడ్ నైట్ అగ్రవేషన్ కోల్డ్ వాషింగ్ అగ్రవేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫెర్రమెంట్ యొక్క అగ్రవేషన్ ఉంటుంది అమ్యులేషన్ వాకింగ్ స్లోలీ అబౌట్ జెంటిల్ మోషన్ సాలిట్యూడ్ ఒంటరిగా ఉంటే బాధలు ఎక్కువ సమ్మర్ అండ్ ప్రెషర్ దిట్ ఈస్ ద ఫెర్రమెంట్ అల్కమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దెన్ విల్ గో ఫర్ ది పెర్రమెట్ అల్కమ్ ఈ డౌట్స్ ఉంటే లాస్ట్ లో క్లియర్ చేస్తా ఇవాళ మీకు కొంచెం లేట్ అయినా సరే పెర్రం పాస్ వండర్ఫుల్ రేమ్ డి పెర్రం పాస్ మనం చాలా మటుకు పెర్రం పాస్ ఇవ్వలేక మిస్ అవుతుంటాం నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే నమస్కారం మాస్టర్ చాలా మంచి మంది పెర్రం పాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా వండర్ఫుల్ డ్రగ్ పెర్రం పాస్ పరికం నాకు ఈ ఇంత అద్భుతమైన అందంగా తయారు చేసిన వాళ్ళు రాంబాబు గారు చీరాల వారికి నమస్కారం ఎందుకంటే వారందరి సహకారంతోనే మనం ఈ క్లాస్ చెప్పుకోగలుగుతున్నాం కదా 
వాళ్ళు రాత్రి నేను యాక్చువల్ గా క్లినిక్ లో ఫీవర్స్ అవన్నీ ఉంటే అసలు టైం దొరకట్లేదు నిన్న మార్నింగ్ ఇచ్చినాను వాళ్ళకి సార్ ఏమనుకోకండి అని వాళ్ళు అనుకున్న అనుకోపోయినా పాప సార్ ఇచ్చారు కదా అని వాళ్ళు చేసి పెట్టారు రాత్రి పన్నెండు అయింది వాళ్ళకి వాళ్ళకి మొత్తం తయారు చేసి మార్నింగ్ మార్నింగ్ చూసుకున్నాం అంటే అది మాస్ గారు ప్రణాళిక మనం చేయలేదు పెర్రం ఫాస్ఫారిక కామన్ ఏమేంటి ఫాస్ఫేర ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఐరన్ ఏంది కామన్ నేమ్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ కెమికల్ ఫార్ములా ఎఫ్ఇ త్రీ ఎఫ్ఇ ఎఫ్ఇ త్రీ టూ పివో ఫోర్ ఎఫ్ఇ త్రీ పి టూ పివో ఫోర్ అదనమాట కెమికల్ ఫార్ములా కెమికల్ నేమ్ ఫెర్రసో ఫెరిక్ ఫాస్ఫేట్ ఏంటి ఫెర్రసో ఫెరిక్ ఫాస్ఫేట్ ఇది కెమికల్ నేమ్ థ్యాంక్ యూ కదా ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ నెక్స్ట్ ఫెర్రం ఫాస్ఫారికం కింగ్డమ్ మినరల్ కింగ్డమ్ సార్ చెప్పండి సార్ లైట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్ కనిపించట్లేదా స్లైడ్స్ కనిపించట్లేదు సార్ కనిపించట్లేదు విండో ఉంది అంతే స్క్రీన్ ముందు స్క్రీన్ షేర్ చేయాలా ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఇది ఏం సార్ ఫస్ట్ స్లైడ్ ఇది కనిపించింది అందరికి అద్భుతంగా ఉంది సార్ స్లైడ్ రాంబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ రాంబాబు గారు కనిపిస్తుంది అందరికి ఓకే క్లియర్ పెర్రం ఫాస్ఫారికం కెమికల్ నేమ్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ కెమికల్ ఫార్ములా ఎఫ్ త్రీ టూ పివో ఫోర్ ఫెర్రసో ఫెర్రిక్ ఫాస్ఫేట్ ఓకే ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ కింగ్డమ్ ఏంటి మినరల్ కింగ్డమ్ సోర్స్ కెమికల్ కంపౌండ్ షాప్ ఇట్ వాస్ ప్రూవ్డ్ బై జేసీ మోర్గాన్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సుచులర్ ప్రూవ్డ్ ఇట్ యాజ్ బయో బయో కెమిక్రమిట్ మనకు సుచులర్ గారు దీన్ని బయో 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 కెమిక కెమిక్ నెంబర్ గా అది రెమెడీగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఎఫ్ఈ సిక్స్ ఎక్స్ అని డెసిమల్ స్కేల్ లో ఇవ్వడం జరిగింది రాంబాబు గారు థర్టీ సి అని ఇచ్చినారు గుర్తుపెట్టుకున్నాడా ఇట్ ఈస్ నాట్ సిక్స్ ఎక్స్ అయితే మనకి సుష్లర్ గారు మాత్రం బయో కెమికల్ రెమెడీ మనకు ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ థర్మల్స్ చిల్లీ రెమెడీ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ చాలా స్పీడ్ రెమెడీ ఇది కూడా నెక్స్ట్ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ చాలా డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫెర్రం ఫెర్రం డీప్ యాక్టింగే ఫాస్ఫరస్ డీప్ యాక్టింగే రెండు డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ థర్స్ట్ ఈ తర్వాత చెప్తాను అండి థర్స్ట్ నెక్స్ట్ మ్యాజం ట్రై మ్యాజమాటిక్ ఎస్పెషల్లీ యాంటీస్టిబిలిటీ రెమెడీ అండ్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీ ఇది యాంటీస్టిబిలిటీ అన్ని మ్యాజమ్స్ వర్క్ చేస్తుంది ఆల్సో యాంటీస్టిబిలిటీ అండ్ యాంటీసోరిక్ రెమెడీ ఇలా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్లా ఉంటాయి it is suitable to nervous sensitive and anemic persons blonder center will be blonder center bodduga unde valani endukante phosphorus kuda undi kada angani will nervous sensitive sensitive ga untaru chaala nervous ga untaru sensitive untaru excellent remedy for hysterical girls when symptoms are hysterical girls lo adbhutamaina mandu perram phosphoric
ఎనిమిక్ అండ్ క్లోరోటిక్ పర్సన్స్ హైపోకాండ్రియాసిస్ ఎక్కువ ఊహించుకుంటుంటారు వాళ్ళు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది ఫెర్రం ఫాస్ డయాసిస్ హెమరేజిక్ డయాసిస్ ఇది యూస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ హయ్యర్ పొటెన్సీస్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజ్ దట్ ఈస్ సెంటిస్మల్ స్కేల్ ఇంతకుముందు చెప్పినా మీకు సెంటిస్మల్ స్కేల్ అని హయ్యర్ పొటెన్సీస్ లో అండ్ హయ్యర్ పొటెన్సీ ఇది కెండిగా చెప్పింది అనమాట ఈ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ హయ్యర్ పొటెన్సీస్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమ్ క్రానిక్ రెమ్ డిసీజెస్ అంటే హయ్యర్ పొటెన్సీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెంటిస్మల్ స్కేల్ అని అడుగుతాం అంటే హయ్యర్ పొటెన్సీ అంటే ఎన్ఎం ఫిఫ్టీ ఎం అని కాదు ఎందుకంటే ఈ కంపారిజింగ్ ఇన్ దా సిక్స్ ఎక్స్ సిక్స్ ఎక్స్ అంటే డిసిమల్ స్కేల్ అందుకని క్రానిక్ డిసీజ్ లో ఫెర్రం ఫాస్ విల్ డూ వండర్స్ నేను చేసిన కేసెస్ కూడా చెప్తాను తర్వాత సుష్లర్ ప్రపోజ్డ్ ఫెర్రం ఫాస్ యాజ్ ఎ సబ్స్ట్యూట్ ఫర్ ఎకోనైట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ విచ్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ గాన్ టు ఎగ్జాషన్ ఎక్సుడేషన్ సారీ ఎక్సుడేషన్ అంటే ఇది ఎక్కువనేట్ లో ఎట్లా కెంట్ చెప్పినాడు దానిలాగా ఫెర్రం ఫాస్ కూడా వాడతారు చాలా మంది అర్థమైందా ఎక్కువనేట్ ఎట్లా ఎట్లా వాడతారు ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ మీరు కెంట చదివితే మొత్తం ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటది ఎక్కువనేట్ లో అట్లాగే ఫెర్రం ఫాస్ కూడా వాడవచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లో ఫెర్రం ఫాస్ ఎందుకంటే మీరు ఏ తీసుకున్న ఏ పెద్దలు తీసుకున్న ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లో ఫెర్రం ఫాస్ వండర్ఫుల్ రెమెడీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఎకోనేట్ ఎకోనేట్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో ఎక్విటీ ఇంప్లమేషన్స్ లో ఫెర్రం ఫాస్ కూడా అంత బాగా పనిచేస్తుంది వెన్ నాట్ గాన్ టు ఎక్స్టేషన్ అంటే చీము ఇంకా రావట్లేదు చీము రావట్లేదు అని దాని నుంచి అప్పుడు మాత్రమే పనిచేస్తుంది మళ్ళీ చీము వస్తే ఫెర్రం ఫాస్ కాదు అదనమాట దట్ ఈస్ దుస్లర్స్ పాయింట్ అది ఓకే నెక్స్ట్ ఫెర్రం ఈజ్ లైక్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫెర్రం అండ్ ఆసిడ్ ఫాస్ ఈ ఇంట్రడక్షన్ లో మీకు కెంట్ గారు ఇచ్చిన పాయింట్స్ అనమాట అందుకని మీకు చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీస్ షుడ్ నాట్ బి మిస్డ్ అందుకని మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఫెర్రం ఫాస్ట్ వారికం చదువుతుంటే మీకు ఎట్లా ఏం గుర్తు వస్తుంది ఏం మైండ్ లో రావాలంటే ఒకటి ఏమో ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లైక్ ఎకోనైట్ ఒకటి రెండోది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ రంగం ఏమంటే ఎక్కడ గుర్తు వచ్చింది వీక్నెస్ గ్రేట్ వీక్నెస్ అండ్ డిజైర్ టు లై డౌన్ కదా అట్లా ఉంటది యాసిడ్ ఫాస్ట్ కూడా ఎప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ ఎట్లా ఉంటుందో నీరసం నీరసం అని ఫెర్రం ఫాస్ లో కూడా ఎప్పుడు విపరీతమైన నీరసం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ అదే చెప్తాడు కెంట్ గారు గ్రేట్ వీక్నెస్ అంటాడు ఫస్ట్ వర్డ్ ఫెర్రం ఫాస్ యొక్క ఫస్ట్ వర్డ్ అది అట్లా ఉంటది ఫెర్రం ఫాస్ కూడా అంటే ఇవి బేసిక్స్ కదా మైండ్ లో వాడితే బాగుంటాయని ఉద్దేశం అంటే ఒక డ్రగ్ చదవంగానే మనకు కొన్ని గుర్తుంటాయి కొన్ని గుర్తుండవు అందుకని కెంట్ ఇచ్చిన సేమ్ వర్డ్ ఇచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది మీకు గ్రేట్ వీక్నెస్ అండ్ డిజైర్స్ లై డౌన్ ఎప్పుడు పడుకొని ఉండాలంటది ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ మోర్ లైక్ యాసిడ్ ఫాస్ యాసిడ్ ఫాస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా యాసిడ్ గ్రూప్ కదా యాసిడ్ గ్రూప్ లో మొత్తంలో కూడా యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ అందుకని సల్ఫర్ వాడ్ కి హర్రీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఫాస్ఫర్ యాసిడ్ సల్ఫ్ అట్లా యాసిడ్ గ్రూప్ లో ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ ఈజ్ లైక్ ఫెర్రం ఫాస్ ఫెర్రం ఫాస్ ఈజ్ లైక్ ఎకోనైట్ ఇన్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యాసిడ్ ఫాస్ ఇన్ వీక్నెసెస్ క్రెండల్ వీక్నెస్ వాన్స్ టు లై డౌన్ అండ్ ఇన్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ మోర్ లైక్ యాసిడ్ ఫాస్ ఇది అనమాట మనకు కెంట్ మా చేయడం మనకి ఇచ్చింది స్పేర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండ్ క్లినికల్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ ద హెమరోజిక్ కాన్స్టి కండిషన్స్ రక్తస్రావాల్లో అద్భుతమైన మందు అందుకని మనం ఏం చేస్తాం ఇక రక్తస్రావం అయిందంటే ఏం చేస్తారు పెర్రం ఫాస్ సిక్స్ సిక్స్ పౌడర్ తీసుకొని ఆడ పెట్టమంటారు ఎందుకు బ్లడ్ అవుతుంది అంత ప్రామినెంట్ ఉంటది దీని యాక్షన్ హెమరేజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అందుకని ఫెర్రమేట్ లో కానీ ఫెర్రం ఫాస్ లో కానీ ఫెర్రం ఫాస్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు డబల్ తమాక ఎందుకు పెర్రము హెమరేజ్ కి ఫాస్ఫరస్ హెమరేజ్ అందుకని హెమరేజ్ కి రెమెడీ పెర్రమేట్ కన్నా ఫెర్రం ఫాస్ వారికి మోస్ట్ హెమరేజ్ కి రెమెడీ కదా అందుకని ఎక్యూట్ ఇంజురీస్ లో ఎక్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది ఇంజురీస్ ఎక్యూట్ ఏదైనా గాయాలు తగిన తర్వాత రక్తం రక్తస్రావం జరుగుతుంటే ఫెర్రం ఫాస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ
అందుకని ఇన్ అక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఇంజురీస్ అండ్ అక్యూట్ ఎక్సాజర్బేషన్ ఆఫ్ ది పల్మనరీ థీసిస్ ఏమైంది టీబీ వచ్చింది టీబీ వచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ గా స్టేజ్ లో ఏమైంది బ్లడ్ వస్తుంది అనమాట తిమడలో తిమడలో బ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు మీకు కర్రం పాస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రెమెడీ ఎందుకు ఎందుకు చెప్పండి అటువంటి ఎగ్జా అడ్వాన్స్డ్ కండి అడ్వాన్స్డ్ పల్మనరీ ట్యూబర్కోలజిస్ లో ఎందుకు ఫెర్రం పాస్ ఇండికేట్ కావచ్చు వన్ అందుకని ఇది మీరు కెంట్లో చదవండి చాలా బాగుంటుంది పెరం పాస్ వరకం నెక్స్ట్ హెడ్ ఏక్ కంజెస్టివ్ హెడ్ ఏక్స్ కంజెషన్స్ కదా కంజెషన్స్ అంటే ఓ దిక్కు రక్త స్రావం ఎక్కువ రక్త ప్రవాహం ఎక్కువ ఉండి బరువుగా ఉంటుంది ఇంకో దిక్కు చల్లగా ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ టేక్స్ కోల్డ్ ఈజీలీ జలుబు త్వరగా అవుతుంది వీళ్ళకి చాలా త్వరగా అవుతుంది ఎక్యూట్ బ్రాంకటీస్ కాఫ్ విత్ వామిటింగ్ ట్యూబర్కోలజీస్ అండ్ న్యూమోనియా కాఫ్ విత్ వామిటింగ్స్ ఇంతమంది చెప్తున్నాం కదా వామిటింగ్స్ ఫెరం ఫాస్ వామిటింగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ట్యూబర్కోలజీస్ అండ్ న్యూమోనియా ట్యూబర్కోలజీస్ టీబీ అండ్ న్యూమోనియా న్యూమోనియా అనేది మంచి ఎనిమి అండ్ క్లోరోసిస్ రక్తహీనతలో మంచి మందు ఎక్యూట్ రొటైటైస్ మీడియా చెవి నొప్పులలో యూరినరీ సిస్టమ్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ సమ్మర్ డయేరియా అండ్ వామిటింగ్స్ హెమెటమాసిస్ అంటే వామ్తులు రక్త రక్త వాంతులు రొమాటిజం కీల వాతంలో కూడా మంచి ఉంది ఇది స్పియర్ ఆఫ్ యాక్షన్ కోవర్ అనేది తర్వాత చెప్తాను లాస్ట్ లో చెప్తాను ఇంకా నేను అంటే వీళ్ళకి ఇవ్వలేదు నేను చెప్తాను ఓకే ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ చెక్డ్ పర్స్పిరేషన్ అనే బాంబ్ సమ్మర్ డేస్ ఎండకు పోయిన తర్వాత విపరీతం చెమటలు ఉన్నాయి చెమటలు వాడు ఏం చేసినాడు ఎంబడి ఐస్ పెట్టుకొని లేకపోతే ఏసీలోకి కూర్చున్నాడు ఎండకు పోయి పోయి వచ్చి ఏం చేసినాడు ఇంత వేడి వేడి ఉందని ఏం చేసినాడు పోయి ఏసీ ఏం చేసినాడు ఏ ఎయిటీన్ లోనో సెవెంటీన్ లో పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు అప్పుడు ఏమైంది చెమటలన్నీ ఆయన పెట్టాడు అప్పుడు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ డేంజరస్ ప్రాక్టీసెస్ చేశారు ఎప్పుడు కూడా చెమ్ స్రావాల్ని అణిచిపెట్టవద్దు అణిచిపెట్టవద్దు ఇది ఆయుర్వేదం కూడా చెప్తుంది ఆరు ఆవేగాలు ఉంటాయి మలము మూత్రము తెమ్మడ అప అపాన వాయువు ఋతువు చెమటలు వీటిని అణిచిపెడితే పెద్ద ఉపద్రవాలు అవుతాయి మీకు ఆయుర్వేద బుక్ లో ఈ గారు కూడా ఇచ్చినారు చదవండి ఇవి చాలా పెద్ద ఉపద్రవాలు తీసుకొస్తుంది అందుకని చెమటలు అణిచిపెట్టిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఫెర్రం పాస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ మెడిసిన్ నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి మెకానికల్ ఇంజురీస్ దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత ఫెర్రం పాస్ వండర్ఫుల్ రెమెడీ వెన్ ఎక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ప్రజెంట్ యూ కెన్ ఆల్సో అడ్మినిస్టర్ ఇన్ ఇంజురీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి దెబ్బలు తగిలితే మీరు ఫెర్రం పాస్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఫెర్రం పాస్ కూడా ఇవ్వచ్చు బ్లడ్ కాడుతుంది ఫెగసిల్ సిక్స్ ఇచ్చినాము తగ్గట్లేదు సిమ్టమ్స్ సరిపోయినాయి ఫెర్రం పాస్ తట్టి ఇస్తే బ్లడ్ ఆగిపోతుంది ఇంజురీస్ లో ఆల్సో ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ గివ్ ద గ్రాన్యులేషన్ ఇంజురీస్ కూడా తగ్గిస్తాయి అందుకని మెకానికల్ ఇంజురీస్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో పర్రం పాస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా మర్చిపోతుంది బెలడోన బెలడోన ఎకోనేట్ ఎంత గుర్తుపెట్టుకుంటామో ఫెర్రం పాస్ కూడా అదే కోవలకు వస్తుంది ఇంజురీస్ లో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో నాకు ఏంటంటే ఎక్కాలు అలవాటు అయిపోయినాయి దెబ్బ తెల్లంగానే పైకి అసలు కానీ అట్లా అవి అక్కడ సిమ్టమ్స్ చూసుకుంటే మనకి కొన్ని ఇంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గుతాయి కానీ ఆ వన్ పర్సెంట్ ఏమైతే ఇబ్బంది పెట్టినాయో అటువంటి వాటితో సిమ్టమ్స్ సిమ్లెట్ తీసుకొని కరం పాస్ ఇస్తే సెట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు అర్థమైందా పర్వాలేదా ఎందుకంటే నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటా ఇలా పర్లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్రక్ కూడా ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుంది 
అదే నేను కంప్లీట్ చేస్తాను నేను చెప్పండి ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా కర్రం పాస్ కామన్ నేమ్ ఫాస్పేట్ ఆఫ్ ఐరన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మినరల్ కింగ్డమ్ కెమికల్స్ రూడ్ బై అవర్ మాస్ట్ డాక్టర్ మోర్గాన్ అండ్ బయో కెమికల్ బయో బయో కెమిక్ రెమెడీ ప్రూడ్ బై సుచులర్ డిస్మల్ డిస్మల్ స్కేల్ అది మనం చదువుకునేది సెంట్ డిస్మల్ స్కేల్ అండ్ థర్మల్ చిల్లీ రెమెడీ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ ట్రై మాజ్మెటిక్ రెమెడీస్ యాంటీసిబిటిక్ అండ్ యాంటీసైరిక్ రెమెడీ ఇట్ ఈస్ చూడబుల్ టు నర్వస్ అండ్ సెన్సిటివ్ గర్ల్స్ హిస్టీరికల్ గర్ల్స్ అండ్ ఎలిమిక్ కండిషన్ హైపోకాండ్రియా సెమరేజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ది హైయర్ పొటెన్సీస్ మీన్స్ సెంట్ డిస్మల్ స్కేల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో థింక్ వెన్ ఎంక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ లైక్ ఎకోరేట్ and uh, uh, compared to acid fos it is also wonderful remedy for the great weakness and desires to lie down and also physical anxiety more like acid fos ivi manaku important points we will go for the physical and generals any doubt oka nimisham time istha neeru time iskunta డౌట్ లేవు ఎందుకంటే ఇంజురీస్ లో ఇంత బాగా పనిచేస్తే నేను మళ్ళీ చదువుకున్న తర్వాత నాకు వచ్చింది కర్రం బాస్ సిక్స్ ఎక్స్ అంటే సాల్ట్స్ ని భర్తీ చేయడం థర్టీ సిక్స్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన వాటిని తీసేయడం సార్ సార్ సిక్స్ ఎక్స్ లో అంటే నేమో డిస్మల్ స్కేల్ లో తయారు చేస్తారు వన్ ఇస్ టు టెన్ ఓకే ఓకే టిష్యూ సాల్ట్స్ అంటే ఎస్ సార్ టిష్యూ సాల్ట్స్ అన్ని భర్తీ చేయడం వరకే సార్ బాడీలోని బాడీలో టిష్యూ సాల్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలినా కూడా మీరు ఫెర్రం ఫాస్ థర్టీ సీ లో వేయమన్నారు కదా అప్పుడు దాని ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన దాన్ని తీసేయడం సార్ అప్పుడు దెబ్బ తగిలినప్పుడు కూడా అంటే ఎక్సర్సైజ్ సి అంటే ఇప్పుడు థర్టీ సి అంటే మీన్స్ ఇప్పుడు సాల్ట్ భర్తీ చేయడం కాదు కదా సార్ ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయినా చాలా మంది కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది కదా పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ గ్రేట్ వీక్నెస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిజికల్ జనరల్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ జనరల్ ఈస్ ద గ్రేట్ వీక్నెస్ అండ్ డిజైర్ టు లై డౌన్ ఇప్పుడు నీరసం విపరీతమైన నీరసంతో పడుకోవాలంటది నర్వస్ ఎట్ నైట్ విపరీతమైన నర్వస్నెస్ ఉంటుంది రాత్రి పూట ఫెర్రం ఫెర్రంలో చెప్పున్నా కదా ఫెర్రం ఎట్లా కూడా చెప్పున్నాం పాయింట్ గ్రేట్ లాసిట్యూడ్ కంపల్స్ హిమ్ టు లై డౌన్ కుడ్ హార్డ్లీ మూవ్ అబౌట్ ఎంత నీరసం అంటే నీరసం 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 వల్ల వాడు అసలు లేవలేడు అంత నీరసం ఉంటుంది ఫెర్రం ఫాస్ట్ లో దానివల్ల పడుకోనట్లే ఉండాలన్నట్టు ఉంటుంది అర్థమైందా ఇది ఆర్సికం యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్లు కూడా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్సికాలంలో రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రీమ్గా ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ పోయిన తర్వాత ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో రెస్ట్లెస్ కూడా ఉండదు అట్లా పడుకోని పోయి ఉంటారు మీరు కెంట్లో చదవండి అట్లా అనమాట అంటే ఎందుకు ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్లో ఫెర్రం పాస్ ఆర్సికం కూడా ఇలా కనిపిస్తాయి యాసిడ్ పాస్ కూడా ఇలా కనిపిస్తాయి ఎందుకు విపరీతమైన నీరసం నిస్తాను ఉంటుంది 
ఎక్స్ట్రీమ్ పోయిన తర్వాత ఆర్సికంలో కూడా ఆర్సినెస్ కనిపించవచ్చు కొన్ని కేసెస్ లో ఎందుకని గ్రేట్ డిజైర్ గ్రేట్ వీక్నెస్ అండ్ డిజైర్స్ టు రైడ్ అవున్ జనరల్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ మోర్ లైక్ యాసిడ్ ఫాస్ జనరల్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యాంగ్జైటీ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లమెంటేషన్ బిఫోర్ ఎక్స్డేషన్ సెట్స్ ఇన్ చీమ్ కానీ నీరు కానీ రాకుండా ఉన్నప్పుడు ముందే రక్తస్రావం దెబ్బ తగిలి రక్తస్రావం అవుతుంటే ఫెర్రం ఫాస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ ఇది ఒకటే అని కాదు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫెబ్రైల్ డిస్టర్బెన్సెస్ అప్పుడు దెబ్బ తగిలి జ్వరం వచ్చింది అనుకో రక్తస్రావం అవుతుంది అనుకో యూ కెన్ థింక్ ఆల్సో ఫెర్రం ఫాస్ వెన్ సిమ్టమ్స్ అగ్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్ పార్ట్స్ మెత్తని సుకుమారంగా ఉండే అవయవాలు దెబ్బ తగిలినప్పుడు వాటిలో వచ్చే మంది వాటిలో కూడా పెదవులు వాటిలో అలాంటి వాటిలో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ బీనస్ సర్క్యులేషన్ కాజింగ్ లోకల్ ప్యాసివ్ కంజెషన్ అండ్ హెమరేజెస్ డ్యూ టు హైపెరేమియా సో డిస్చార్జెస్ ఆర్ బ్లడ్ స్ట్రీక్ ఆర్ మీట్ వాటర్ లైక్ ఇది యాక్టివ్ హెమరేజెస్ కాదంటున్నాడు ఇక్కడ ప్యాసివ్ హెమరేజెస్ లో కంజెస్టివ్ కండిషన్స్ లో అంటే ఒక సైడ్ రక్త రక్తస్రావం ఎక్కువగా ఏంటది ఇంకో సైడ్ ఏమో రక్తస్రావం తక్కువ అవుతుంది అంటే తల బాగా బరువుగా ఉంటుంది కాలు చేతులేమో వీక్ గా లాగుతుంటాయి తలనేమో వేడిగా ఉంటుంది కాలు చేతులు చల్లగా ఉంటాయి ఎందుకు డ్యూ టు కంజెషన్ అది కంజెషన్ ఇంతమంది జెల్సేమియంలో బ్రయోనియా వెళ్ళడంలో చదువుకున్నాం కదా కంజెస్టివ్ కంజెస్టివ్ అని ఇందులో కూడా కంజెస్టివ్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి ఫెర్రం ఫాస్ట్ లో కంజెషన్ ఎమరేజెస్ డ్యూ టు హైపరేమియా సో డిస్చార్జెస్ ఆర్ బ్లడ్ స్ట్రీక్ ఆర్ మీట్ వాటర్ లైక్ ఇందులో కూడా స్రావాలు కూడా ఒకసారి ఇది మాంసం కలిగిన నీళ్ళు లాగా ఉంటాయంట అట్లా నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇవి ఫిజికల్ జనరల్స్ మీరు మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫిజికల్ జనరల్స్ అంటే మనకి డ్రగ్ ని ఒకసారి మెంటల్ జనరల్స్ అన్ని దొరకపోవచ్చు ఫిజికల్ జనరల్స్ అన్ని సెంటర్ అయితే మెంటల్ జనరల్స్ కూడా సెట్ అవుతాయి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది ఫిజికల్ జనరల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి బోనింగ్ హాస్ అని చెప్తారు అనమాట ఫిజికల్ జనరల్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ వైటల్ హీట్ ఆల్వేస్ టేకింగ్ కోల్డ్ అగ్రవేషన్ ఇన్ కోల్డ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ బికమింగ్ కోల్డ్ విపరీతమైన ల్యాక్ ఆఫ్ వైటల్ హీట్ అంటే చల్ చల్ చలిగా ఉంటుంది అనమాట హీట్ ఉంటుంది ఎక్కువ వాళ్ళకి శరీరం చల్లబడిపోతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది జలుబు కానీ త్వరగా వచ్చేస్తుంది లేదా చలి చలి పెడుతుంది వీళ్ళకి త్వరగా అగ్రవేషన్ కోల్డ్ ఎయిర్ చలి చల్లగాలి పడదు ఫ్రమ్ బికమింగ్ కోల్డ్ కోల్డ్ బ్రింగ్స్ ఆన్ సిమ్టమ్స్ కోల్డ్ బ్రింగ్స్ ఆన్ సిమ్టమ్స్ సెన్సిటివ్ టు ఓపెన్ ఎయిర్ చల్లగాలి తట్టుకోలేరు వాళ్ళు అండ్ మెనీ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ చల్లగాల్లో బాధలు అస్సలు తట్టుకోలేరు మీరు హెమరేజిక్ కండిషన్ ఈస్ ది స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫెర్రం ఫాస్ ఫెర్రం ఫాస్ ఈస్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాంటీ హెమరేజిక్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఫెర్రం అండ్ ఫాస్ఫారికం అంత ర్యాంక్ రెమెడీ హెమరేజెస్ లో ఇంతకన్నా ర్యాంక్ రెమెడీ ఉండదేమో అంత అంత క్లియర్ గా ఇచ్చినారు కెంట్ గారు ఇక్కడ డ్యూ టు రిలాక్స్డ్ మజిల్ టిష్యూ అండ్ బ్లడ్ కార్బజల్స్ బ్రైట్ రెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆర్ఫైసెస్ ఎందుకు రిలాక్స్డ్ బ్లడ్ బ్లడ్ టిష్యూ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా బ్లడ్ వెసల్స్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఫెర్రం బాగా పనిచేస్తుంది అటువంటి కండిషన్స్ లో రక్తస్రావాలు అయినప్పుడు బ్రైట్ రెడ్ బ్లడ్ రక్తస్రావాలు అన్నిటి నుండి రక్తస్రావాలు వస్తూ ఉంటాయి అవి ఫెర్రం పాసిస్ వండర్ఫుల్ రెడ్ నెక్స్ట్ సోర్నెస్ ఆఫ్ బాడీ ఎస్పెషల్ ఇన్ కంజెస్టివ్ పార్ట్స్ సోర్నెస్ ఆఫ్ ది బాడీ శరీరం మొత్తం కూడా పచ్చి ముద్దలాగా ఉంటుంది చాలా పచ్చి ముద్దలాగా ఉంటుంది అండ్ కంజెస్టివ్ పార్ట్స్ కంజెస్టివ్ పార్ట్స్ అయితే ఇవి రక్తస్రావం అధికంగా ఉంటుంది ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది రక్తస్రావం అధికంగా ఉన్నప్పుడు అది పచ్చి ముద్దలాగా ఉంటుంది అనమాట ఆ పార్ట్ నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ ఫ్రమ్ లిఫ్టింగ్ అండ్ స్ట్రెయినింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ ఫ్రమ్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే బెనుకులు బెనుకులు బెనుకుల వాళ్ళ మజిల్స్ వీక్ అయింటాయి అర్థమైందా ఇందులో ఫెర్రం ఫాస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ మనకు స్ట్రెయినింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ టక్కున ఏ గుర్తు వస్తాయి రెమెడీస్ క్రిస్టాక్స్ కదా క్రిస్టాక్స్ అయితే కంజెస్టు కంజెషన్ నుండి మజిల్స్ అక్కడ కూడా స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి కానీ కంజెషన్ ఉండాలా అయిన తర్వాత కంజెషన్ నుండి బ్లడ
బ్లడ్ కండి హెమరేజ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాటిలో అటువంటి మజిల్స్ రిలాక్సేషన్స్ లో పెర్రంపాస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ ది స్ప్రెయిన్స్ అండ్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ చాలా కేసెస్ లో అలోపత్స్ ఈ స్ప్రెయిన్స్ లో మాత్రం ఫెయిల్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి స్ప్రెయిన్స్ లో అంటే బెనుకుడల్లో అలోపతి కన్నా హోమియోపతి ఫార్ బెటర్ ఎందుకు ఒకసారి బెనికిన తర్వాత అలోపతి ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇస్తారు నెక్స్ట్ అనాలిసిక్స్ ఇస్తారు అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి ఇస్తారు ఇచ్చినప్పుడు బెనుకు కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే అదే తగ్గుతుంది మెల్లమెల్లగా తగ్గిన తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత కూడా కొంచెం బరువు పడ్డా కాలం ఒక ఇస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న అలోపతి ట్రీట్మెంట్ లో తగ్గితే అదే హోమియోపతి తగ్గింది అనుకో అర్థమైందా ఇక్కడ ఏంటి మనం అనాలిసిక్స్ ఇవ్వట్లేదు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇవ్వట్లేదు బయట ఫోర్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం ఆ యాంగిల్ లో కదా అప్పుడు అది మంచి హీల్ అవుతుంది అనమాట ఆ టెండాన్స్ కానీ కండ్రాలు కానీ అది తగ్గిన తర్వాత అంత ఈజీగా ఎప్పుడు పెయిన్ రాదు ఇంకా అంత ఈజీగా పెయిన్ రాదు సో ఇన్ స్ప్రెయిన్స్ అండ్ ఇంజురీస్ లో హోమియోపతి ఇస్ ఫార్ బెటర్ దాన్ అలోపతి అందుకని మనం ఒక అజంప్షన్ లో అంటే భ్రమలో ఉండకండి ఏది దెబ్బ కదా బెనికింది కదా పోయి ఏదో అలోపతి తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం అని అనుకోకండి అది నేను చెప్పడం నెక్స్ట్ మెనీ కంప్లైంట్స్ ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ లైంగ్ డౌన్ ఇన్ బెడ్ అండ్ ఫ్రమ్ కంజెషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ ఏది కంజెషన్ లో అంటే మీరు అయితే ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ ఉందో ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై ఎక్కువ ఉంటది బరువుగా ఉంటది రెడ్ ఉంటది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటది స్వెల్లింగ్ ఉంటది ఇన్ఫ్లమేషన్ రెడ్నెస్ అండ్ బర్నింగ్ మూడు ఉంటాయి ఆ ప్లేస్ లో మిగతా ఏమో చల్లగా ఉంటాయి అట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేసి నెక్స్ట్ రెస్ట్ గా ఉంటే బాధలన్నీ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ అమ్యులేటెడ్ బై మూవింగ్ స్లోలీ అబౌట్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే మీరు ఆ బాధలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి మోషన్ ఈజ్ ఎ రియల్ ఎగ్జర్షన్ అగ్ర మూవింగ్ అబౌట్ అండ్ మోషన్ ఎగ్జర్షన్ అగ్రవేట్స్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే బాధలు అధికం అవుతాయి బట్ స్లో మోషన్ అమ్యులేట్స్ మెల్లగా తిరుగుతుంటే హాయిగా ఉంటాయి కొంచెం ఎగ్జర్షన్ చేసినా కూడా ఎక్కువ అవుతాయి అనమాట కదా నెక్స్ట్ నమ్నెస్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ అండ్ సఫరింగ్ పార్ట్స్ తిమ్మీర్లు వస్తాయి ఏదైతే సఫరింగ్ పార్ట్ ఉందో ఆ సఫ్ ఆ పార్ట్ తిమ్మీర్లుగా ఉంటాయి చాలా తిమ్మీర్లు ఉంటాయి కదా స్ట్రాంగ్ పాలిసేషన్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇది కూడా పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుని నమ్నెస్ కూడా నమ్నెస్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిజికల్ జనరల్ ఆఫ్ ది ఫెర్రం ఫాస్ఫారికం నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ పాలిసేషన్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ది హెడ్ కంజెస్ట్ కంప్లైంట్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా సార్ కంజెస్ట్ కంప్లైంట్స్ అంటే ధనారింపు ఉంటది అక్కడ రక్తస్రావం ఎక్కువ ఉండి ధనారింపు తడ తడ కొట్టినట్టు ఉంటది ఇస్ కంజెషన్ నెక్స్ట్ పాలసీస్ ఫుల్ రౌండ్ అండ్ సాఫ్ట్ నాడీ గట్టిగా కొట్టుకుంటూ ఉంటది రౌండ్ ఉంటది సాఫ్ట్ ఉంటది సింటమ్స్ వర్స్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ బాధలన్నీ కూడా తిన్న తర్వాత బాధలు ఎక్కువ అవుతాయి ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ కొంచెం కూడా మేలు తట్టుకోలేదని చెప్పున్నాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ కొంచెం కూడా చేయలేరు వీళ్ళు స్లోగా అట్లా మెల్లగా ఏం బరువు లేకుండా తిరుగుతుంటే బాగుంటది వీళ్ళకి కదా పెయింటింగ్ స్పెల్స్ చక్కర వచ్చి పడిపోతుంటారు వాళ్ళు చక్కర వచ్చి అంటే ఏమంటారు మీ అంత సైడ్ ఇది కాదు కాదు చక్కర వచ్చి పడిపోవడం అంటే తిరిగి కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం పెయింటింగ్ స్పెల్స్ అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం కోల్డ్ డ్రింక్స్ బ్రింక్స్ ఆన్ సింటమ్స్ చల్లని పానీయాలు శీతల పానీయాలు తాగితే వచ్చే బాధల్లో కూడా ఫెర్రం పాస్ వండర్ఫుల్ రెండి కదా ఎందుకు ఫాస్ఫరస్ కూడా ఉంది కదా ఇందులో ఎందుకని ఇది కూడా కోల్డ్ డ్రింక్స్ బ్రింక్స్ ఆన్ సింటమ్స్ మీరు శీతల పానీయాలు తాగిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఫెర్రం పాస్ వండర్ఫుల్ రెండి సోవర్ ఫుడ్ అగ్రవేట్స్ పుల్లని ఆహారం ఏది కూడా వీరికి అరగదు ఎందుకు రిలాక్స్డ్ స్టమక్ స్టమక్ రిలాక్స్ అయిపోయిందట ఎందుకని ఫుడ్ ఏ తిన్న నీకు ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట అవర్షన్ టు మిల్క్ మిల్క్ అంటే ఇష్టం ఉండదు వీళ్ళకి స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ కాజెస్ హెడ్ ఏక్ ఘాటైన వాసనలకు తలనొప్పి వస్తుంది ఇగ్నీషియా లాగా కదా హైపర్ సెన్సిటివిటీ కదా హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఫెర్రం లో అంత ప్రామినెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫెర్రం ఫాస్ట్ లో ఎందుకు ఉండదు ఫెర్రం ఫాస్ట్ లో కూడా ఉంటది హైపర్ సెన్సిటివిటీ టు నాయిస్ ఈవెన్ టు విష్ పర్ కొంచెం వాడు ఎక్కడ గుసు గుసు అన్నా కూడా నా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నావరా అంటాడు ఇది ఈజ్ ద ఫిజికల్ జనరల్ ఓకే
ఇది ఫిజికల్ జనరల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ప్రామినెంట్ పాయింట్స్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ జనరల్ కూడా గ్రేట్ వీక్నెస్ నాకు ఫిజికల్ జనరల్ లో ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చదువుకున్న కాడ ప్రశాంతంగా చదువుకుందాం మంచి చదువుకుందాం తొందర ఏం లేదు అయిన కాడికి అయితే లేదా మళ్ళీసారి చదువుకుంటాం గ్రేట్ వీక్నెస్ డిజైర్స్ టు లై డౌన్ విపరీతమైన నీర్స్ ఉంటుంది గ్రేట్ లాసిట్యూడ్ కంపెల్ సిమ్ టు డై లై డౌన్ అట్లా అప్పటికో ఉండాలంటారు వాళ్ళు గ్రేట్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఈజ్ మోర్ లైక్ యాసిడ్ ఫాస్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లో ఫెర్రం ఫాస్ వండర్ఫుల్ రెండి ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ ది వీనస్ కంజెషన్ విచ్ కాజెస్ కంజెషన్ అండ్ హెమరేజెస్ lack of vital heat vital heat challa challa ga untadu and always taking cold uh, sensitive to open air sensitive to open air gali melaki challa gali asal padadu hemorrhage conditions hemorrhage conditions of like ferrum fast for example hemorrhage conditions so relaxed muscle tissue and blood corpuscles and bright red blood ఇవన్నీ కూడా రక్తస్రావాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయిన తర్వాత ఏవైతే ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ ఉందో ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ మొత్తం కూడా పచ్చి ముద్దలాగా ఉంటుంది మనం ఎక్కడ అది ఆర్ని కానీ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఆర్ని కాతో పాటు ఇది కూడా ఆలోచించాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇస్తున్నాడు సోర్నెస్ కంజెషన్ కదా సోర్నెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎకోనైట్ అది ఆర్నిక కంజెషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బెలడోన సో ఇట్ ఇట్ ఎఫర్రం ఫాస్ఫారికం ఇన్ ఇంజురీస్ దెబ్బల్లో ఫెర్రం ఫాస్ఫారికం ఇట్ కమ్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్నిక అండ్ పెల్లడోన ఈ రెండింటి మధ్యలో ఫెర్రం ఫాస్ ఉంటుంది మీరు అర్థం మీరు ఇంజురీస్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ లో అదే సోర్నెస్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్ ఆర్ కంజెస్టివ్ పార్ట్స్ ఏవైతే కంజెషన్ పార్ట్ ఉందో పచ్చి ముద్దలాగా ఉంటుంది దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కంజెషన్ వస్తుంది కదా అక్కడ పచ్చి ముద్దలా ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయ్యి ఆర్నిక ఇచ్చినాం తగ్గట్లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి ఆర్నిక ఎందుకు పనిచేయలేదు అంటే ఇట్ మే బి ఫెర్రం ఫాస్ రక్తస్రావం బాగా పోయింది రక్త రక్తం స్రావం పోయే డయాసిస్ ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ కదా అందుకని ఫెర్రం ఫాస్ కూడా వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఇన్ ఇంజురీస్ వెన్ దెర్ ఈస్ కంజెషన్ అండ్ సోర్నెస్ ఈస్ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ లిఫ్టింగ్ అండ్ స్ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ బెంగుళూరు కూడా మంచి మంది ఇది మెనీ సింటమ్స్ ఆర్ ఫర్స్ట్ ఫ్రమ్ లైంగ్ డౌన్ బెటర్ బై మూవింగ్ స్లోలీ నమ్నెస్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ అండ్ సఫరింగ్ పార్ట్స్ తిమ్మీర్గా ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ పల్సేషన్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ది హెడ్ స్ట్రాంగ్ పల్సేషన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి నెక్స్ట్ పల్స్ ఫుల్ రౌండ్ అండ్ సాఫ్ట్ నాడులు సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వర్స్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ బాధలన్నీ కూడా ఈటింగ్ తర్వాత కానీ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ తర్వాత ఎక్కువ ఉంటాయి ఫెయింటింగ్ స్పెల్స్ కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు అన్నమాట ఎప్పుడు రక్తస్రావాల తర్వాత ఈజీగా పడిపోతారు కోల్డ్ డ్రింక్స్ బ్రింగ్స్ ఆన్ సింటమ్స్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ బ్రింగ్స్ ఆన్ సింటమ్స్ సవర్ ఫుడ్ అగ్రవేట్స్ అవర్షన్ టు మిల్క్ పుల్లని ఆహారం వీళ్ళకి పడదు అవర్షన్ టు మిల్క్ మిల్క్ అంటే పడదు స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ కాజెస్ హెడ్ ఎగ్ ఘాటైన వాసనలు కూడా పడవు హైపర్ సెన్సిటివ్ టు టాయిస్ ఈవెన్ టు విష్ పర్ అత్యంత ఎక్కువ శబ్దాలు కూడా భరించలేదు ఈ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ ఇందులో డౌట్ ఉందా సార్ పర్లేదు ఇంకొంచెం నిజంగా వెళ్దాం ఏం డౌట్ ఉందా ఇందులో కెన్ ఐ గో హెడ్ ఫర్దర్ ఓకే సార్ ఓకే గుడ్ విల్ గో ఫర్దర్ మెంటల్ జనరల్స్ మార్క్డ్ యాంగర్ ఇట్ హ్యాస్ ఈవెన్ టు వైలెన్స్ ఎంత కోపం ఉంటుంది తెలుసా పెర్రం పాస్ లో అంత కోపం ఉంటుంది ఫెర్రమెట్లు ఎంత కోపం ఉంటుంది అంత కోపం ఉంటుంది కాబట్టి ఫెర్రమెట్లు కాంట్రిక్షన్ అనే వాడు వాడిని అడిగడం వాళ్ళు వాళ్ళే వాడు ఫెర్రమెట్లు కాంట్రిక్షన్ సార్ ఇట్లా బోధమ కారులో బోధం అంటే సార్ అక్కడ బురదగా ఉంది బైక్ మీద వెళ్దామంటే ఎంబడే కోపం వచ్చేస్తుంది ఫెర్రమెట్ వాళ్ళకి వై ఫెర్రమెట్ వాడికి డెల్యూషన్ ఏంది ఐఎమ్ రైట్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎమ్ రైట్ అయినప్పుడు వాడు వాడు చెప్పింది యాక్సెప్ట్ చేయడం అట యాక్సెప్ట్ చేయకుండా వాడు కోపం వస్తుంది అందుకని ఫెర్రం పాస్ లో విపరీతమైన కోపం ఉంటుంది చాలా కోపం ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ టు డి వైలెన్స్ ఆల్సో 
ఆ కోపంతో కొట్టాలన్న కొట్ట కొట్టడం ఏదో ఒకటి చేస్తా అనమాట వస్తువులు పాలు లేపడం విసిరేయడం ఏదో ఒకటి చేస్తా ఉంటారంట నక్సాంక లాగా నక్సాంక బెల్న కోపం అందరికీ ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి మామూలుగా మన కోమర్ అంగని టక్కు నక్సాంక గుర్తొస్తుంది మళ్ళీ కోమర్ అంగని రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మొత్తం ఏంటి మెడికల్లో చెప్పండి కోమర్ లేని రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా కాకపోతే కొంచెం గొప్ప ఉంటాయి అంతే ఇప్పుడు ఒక దానిలో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక దాని తక్కువ ఉంటాయి ఒకరి ఎక్స్ప్రెషన్ ఒలా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా నేను ఎక్కువ పొంగ టక్కు నక్సం టక్కు చూసిన మంది చేయకండి అదే కొమ్మ లేని వాళ్ళు తక్కువ చెప్పండి నేను ఒప్పుకుంటా కాకపోతే ఒక్కొక్కడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఒలా ఉంటుంది నక్సాంకలో ఏమో విపరీతమైన ఇంపల్సెస్ అప్పుడు ఏం చేస్తారో వాడికి తెలీదు ఫెర్రమేట్ వాడికి కాంట్రిక్షన్ కాజెస్ యాంగర్ అవ యాసిడ్ బాస్ లోకం ఎట్లా ఉంటుంది అవోట అంటే వాడికి వాడికి మళ్ళా సార్ వాడు అల్లుడు మాట చెప్పిన అనుకో సార్ అట్లనే సార్ అని మళ్ళీ అడిగినా అనుకో వాడికి మళ్ళీ కోపం వస్తుంది అవోట అంటారు యాసిడ్ బాస్ లో నెక్స్ట్ బెల్రోలో టు డూ వైలెన్స్ యాంగర్ విత్ వైలెన్స్ ఉంటుంది అట్లా మీరు ఒక్కొక్క ట్రక్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అర్థమైందా మెగ్నీషియాలో కూడా కోపం ఉంటుంది మళ్ళీ మెగ్నీషియం కార్ లో కూడా కోపం ఉంటుంది కానీ వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది కంటెంటెడ్ తృప్తిగా ఉంటాడు వాడు ఆ కోపాన్ని వాడు తీసుకోడు ఎక్కువ అందుకని వాడు కోపం చేసినా కూడా సరే పోయి పాపం వాడు ఎంత బాధపడినాడో అందుకని వాడు వాడి ఇబ్బంది ఏందో ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివిటీ ఆఫ్ ది మెగ్నీషియం వాడు రిగ్రెట్ అంటే దాన్ని ఎక్కువగా దాన్ని మైండ్లోకి తీసుకోడు మెగ్నీషియం కారు వాడు తృప్తిగా ఉంటాడు దట్ ఈస్ ద కంటెంటెస్ ఆఫ్ ది మెగ్నీషియం ఇట్లా ఒక్కొక్కరికి యాంగర్ ఒలా ఉంటుంది అంట ఇందులో ఫెర్రంబాస్ లో కూడా మార్క్ యాంగర్ ఇట్ హ్యాస్ ఈవెన్ టు వైలెన్స్ అంత కోపం వచ్చి కొట్టాలని అంత కోపం వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ అప్రోచింగ్ దే ఆర్ వెరీ టాక్టివ్ అప్రోచింగ్ పెర్రమెట్ లో లేదు మళ్ళీ ఈ పాయింట్ పెర్రం ఫాస్ట్ లోనే ఉంది అప్రోచింగ్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ వాళ్ళు త్వరగా కలిసిపోతారు కదా అందుకని పెర్రం ఫాస్ట్ లో దే ఆర్ వెరీ టాక్టివ్ చీర్ఫుల్ అండ్ హెలేరియస్ చాలా చీర్ఫుల్ గా ఉంటారు సరదాగా ఉంటారు హిలేరియస్ అంటే ఉల్లాసంగా ఉంటారు అనమాట చాలా అన్న్యాచురల్ ఎక్సైట్మెంట్ మింగిల్డ్ విత్ శాడ్నెస్ మళ్ళా అన్న్యాచురల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఎక్సైట్మెంట్ ఉండి మళ్ళీ విచారంగా అయిపోతారు ఒక్కోసారి ఎందుకంటే హిస్టరికల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ రెమెడీ ఫర్ ద హిస్టరికల్ గర్ల్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఒక్కోసారి మళ్ళీ కొన్ని కేసెస్ లో ఇంటర్ మింగిల్ విత్ శాడ్నెస్ ఆల్సో ఉంటుంది అంటే దీనంగా అయిపోతారు బాధపడుతున్నారు కీప్స్ ఫైట్ కామ్ ఉండిపోతారు ఎందుకు రా ఎంత ముందు ఇంత దాకా ఆడుకున్నా కదా ఎగిరినా దుంకినా కదా అంటే ఏమో అప్పుడు అట్లా అనిపించింది అంటాడు వాడు మళ్ళీ కామ్ అయిపోయి డల్ గా అయిపోయినాడు వాడు దే ఆర్ కమ్యూ అట్లా ఉంటే అట్లా కూడా ఉండిపోతారు అనమాట అట్లా ఆల్టర్నేట్ మూడ్స్ కూడా ఉంటాయి కీప్ స్పైట్ దే ఆర్ కమ్యూనికేటివ్ చాలా కమ్యూనికేటివ్ గడగడగా గలగలగా మాట్లాడేవాళ్ళు వీళ్ళు రిప్లైస్ టు ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ బట్ నాట్ లో క్వేషియస్ నీ క్వశ్చన్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి మాత్రమే ఆన్సర్ ఇస్తారు కానీ అవసరం లేని విషయాలు మాట్లాడరు పెర్రంబాస్ వాళ్ళకి అంటే అవసరం లేని అవసరం లేని అవసరం ఉన్న విషయాలు అన్నీ కూడా కలపరు లొకేషన్స్ కాదు వీళ్ళు పెర్రంబాస్ వాళ్ళకి కాకపోతే నువ్వు అడిగిన వాడికి మంచిగా ఎలాబరేట్ గా క్లియర్ గా సమాధానం చెప్తారు పెర్రంబాస్ వాళ్ళకి ఇది ఫాస్ఫర్ యొక్క ఎలిమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మంచిగా ఎవరైనా పిల్లలు బుద్ధిగా ఉండి కరెక్ట్ గా అడిగిన దానికి కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్తున్నారు అంటే ఫెర్రం ఫాస్ ఫాస్ఫరస్ కూడా మీకు మైండ్ లో ఉండాలి తిరగాలి మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు క్లియర్ గా కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ దానికి బుద్ధిగా ఉన్నారు చాలా వైలెన్స్ లేరు అమ్మ ఎంత బాగున్నారు అనిపించ అనిపించి అనుకో క్యూట్ గా ఉన్నారు అనిపించింది అనుకో పిల్లల్లో కూడా మీకు ఆల్సో గుడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫెర్రం ఫాస్ ఆర్ ఫాస్ఫరస్ అదేందా ఇట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేటివ్ రిప్లేస్ టు ఆల్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మంచిగా సమాధానం చెప్తారు చాలా బాగా బాగా మాట్లాడతారు పిల్లల్లో అయితే మీకు పిల్లల్లో బాగా కొడుతు ఇటువంటి బాగా బాగా పట్టుకోగలుగుతాం పెద్దలో కన్నా బట్ నాట్ లోక్వేషియస్ లోక్వేషియస్ కాదు వెరీ ఎక్సైటబుల్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సాయంత్రం బాగానే ఎక్సైటబుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫెర్రం ఫాస్ లో స్ట్రాంగ్ ఫర్మ్ అండ్ ఇంటాలరెన్స్ టు ఆబ్స్టకిల్స్ కాజెస్ అన్నాయన్స్ అండ్ హెసిటేషన్ స్ట్రాంగ్ ఫర్మ్ చాలా ఫర్మ్ గా ఉంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు వీళ్ళు ఇంటాలరెన్స్ టు ఆబ్స్టకిల్స్ ఆబ్స్టకిల్స్ వస్తే తట్టుకోలేరు వాడు వాడు అన్నదే అంటే దే కెనాట్ కాల్ టాలరేట్ ది
ఒకవేళ ఫెర్రమెట్ ఫెర్రం పాస్ వాళ్ళు అయితే ఫెర్రం పాస్ గ్రూప్ ఎవరైనా సరే అర్థమైందా అట్లా అనమాట దిట్ ఈస్ ద సింటమ్ స్ట్రాంగ్ ఫర్మ్ అండ్ ఇంటాలరెన్స్ ఆఫ్ స్కిల్స్ వాళ్ళు ఉన్నదాన్ని కాదు అంటే సరే ఆ సైడ్ పోరు ఇట్ కాజెస్ అన్నాయాన్స్ అంటే బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి చాలా బాధ వేస్తుంది వాళ్ళకి ఇంతకుముందు చెప్పిన నెక్ పెయిన్ ఫ్రమ్ కాంట్రడిక్షన్ అనేది అట్లా అనమాట ఇది ఇది కూడా అండ్ హెసిటేషన్ అందుకని నాయకుల్లో స్మాల్ లేడీస్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది కొందరు నాయకుల్లో స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ లో ఎందుకు ఎక్కడ ఏదైనా అంటే వాళ్ళకి నచ్చదు ఇంతవరకు ఇక్కడ ఆపేస్తాను నెక్స్ట్ టైమ్ లో పెర్రం పాస్ మాత్రమే తీసుకొని కంప్లీట్ చేస్తా నెక్స్ట్ ఓకే ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ పెర్రం పాస్ ఎందుకంటే వండర్ఫుల్ రెమెడీ ఇది పెర్రం పాస్ చాలా మటుకు మనం వాడం ఒక అబ్బాయికి హై ఫీవర్ వచ్చింది చాలా హై ఫీవర్ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫీవర్ వచ్చింది ఈ నాకు సిమ్టమ్స్ మిగతా ఏ డ్రగ్ కూడా దొరకట్లేదు ఓన్లీ ఫీవర్ అంతే వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫీవర్ తగ్గట్లేదు ఫెర్రం పాస్ టూ హండ్రెడ్ ఇయ్యంగానే విత్న్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తగ్గిపోయింది తెలుసా అంత ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ పెర్రం పాస్ పెర్రం పాస్ టూ హండ్రెడ్ తెప్పించి చేస్తే విత్న్ వన్ టూ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో తగ్గిపోయింది తర్వాత యాక్టివ్ అయిపోయినాడు చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి పెర్రం పాస్ మంచి కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇది మనం మిస్ అవుతాం పెర్రం పాస్ ఇవ్వం చాలా వాటిలో మనం అందుకే నీ బాగా చదువుకోలేదే మనం మిస్ అయినా మళ్ళీ మనం మనం సెట్ చేసుకుంటాం అందుకని మనం యాక్చువల్ గా మెడల్స్ చదువుకోవడానికి కూడా మెయిన్ కారణం అదే అనమాట మనము ఈ ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ కానీ ఎంతో గొంత గొంత గొప్ప చదివి బాగానే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటాం కానీ ఏవైతే మెడల్స్ ఉన్నాయో కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయో ఇవి సరిగా చదవక దీన్ని పట్టలేమన్నమాట అందుకని ఇవి చదువుకోగలిగితే మనం బాగా దీన్ని కూడా మనం అంటే ఏవైతే డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి కదా క్లియర్ చేసుకోవాల్సినవి మనం చదివిన ఎప్పుడైనా చదవగలుగుతాం అందుకని ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వే అని అనిపించి ముందు ఇది స్టార్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఎనీ డౌట్స్ సార్ ఫీవర్ వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఫెరం ఫాస్ట్ ఫెరం ఫాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అన్నారు కదా మరి ఫీవర్ కి వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే ఫెరం ఫాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చామన్నారు సార్ అవును అయితే మరి సింటమ్స్ ఎగ్రీ అవ్వాలని చెప్తాను అందుకని మీకు సింటమ్స్ చెప్పలేదు ఫీవర్ లో ఏ మూడు ఆర్టీస్ ఉంటాయనేది మీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను మీకు ఏం సార్ ఓకేనా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇంకా అప్పుడు బాప్టీషియా అవి కూడా ఏజ్కో ఏజ్ కదా సార్ 104 105 అంటే ఫైరోజన్ కూడా ఎక్కలే హోమియో లేకలే గుర్తు పెట్టుకోండి జ్వరం వచ్చింది 104 అంటే బాప్టీషియా ఇస్తా బెల్లరోన ఇస్తా బాప్టీషియా ఇస్తా బాసిల్నమ్ ఇస్తా ఇటువంటి ఎక్కాల మనం ఫెయిల్ చేస్తాయి తాత్కాలిక ఉష్ణమానాన్ని ఇస్తాయి అప్పుడు ఏమవుతది ఒకవేళ టెంపరీగా నువ్వు బాప్టీషియా ఇచ్చి తగ్గిన అనుకో వారికి నిజంగానే తర్వాత ఏమవుతుంది తెలుసా వాళ్ళ పరిధి మొండి తారేతాడు పిల్లలు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇవ్వ నా రెమెడీ తప్ప అని అదే రెమెడీ కరెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు వాడికి ఫీవర్ తగ్గింది అనుకో వాడు మొండిగా ప్రవర్తించడు అయిన తర్వాత బాప్టీషియా టెంపరీగా తగ్గి అంటే ఏదైనా సింటమ్స్ ఉంటేనే కదా మంది అయితే సింటమ్స్ లేకుండా మంది ఎట్లా ఇస్తాం మనం సింటమ్స్ లేకుండా నువ్వు బలవంతంగా బాప్టీషియా వన్ ఎంటీ ఎన్ఎంలు ఇచ్చి వాడిని ఉపశమిస్తే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా విత్న్ వన్ వీక్ టెన్ ఇయర్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు రిపీట్ చేసుకోవాల్సిందే కదా సో గో టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ ఓన్లీ మ్యాక్సిమం అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అనవాయిడబుల్ ఆఫ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ ది నో సోర్స్ ఇస్ ఇ క్లియర్ గురిగా గిరిగారు క్లియరా సార్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ ఎనీ మోర్ నేను కూడా ఫస్ట్ ఎక్కాల నుంచి పోయిన వాడినే ఎక్కాలి దెబ్బ తేలి తర్వాత ఈ ఇట్లా వచ్చిన అంతే ఓకేనా సార్ సరే ఓకే